Se on uuden vuoden aatto tänne. Minä hiihtelen tässä nyt Ounasjärven jäätä ja suuntaan Pallas Yllästunturin kansallispuistoon. Siellä puistossahan kulkee yksi Suomen suosituimmista vaellusreiteistä, eli tuo Hettapallas. Mutta minä en ole siihen nyt vielä ainakaan menossa, vaan tuossa on semmonen eräämaa vyöhyke, missä on sitten leiriytyminenkin vähän vapaampaa. Niin mä aloitan tämän vaelluksen sieltä. Ei varmasti ole paljon joku luukioita. Tää vähän hirvittää minkälainen umpihankista tää on eessä. Mutta kyllä mulla on tässä melkein viikko aikaa vääntää. No kyllä mä jossakin kohtaa sitten poikkean sille reitille. Ja käyn ainakin Hannu Kurulla saunomassa. Voi mieletön mitkä on värit. Joo, tästä se taas lähtee. Joo, en sitten mukaan niin näin isolta järveltä yhtään mukavamman näköistä rantautumispaikkaa löytänyt. No niin, onkohan tässä hommassa nyt taas yhtään mitään järkeä? Menin ehkä sen 100 metriä tuota omaa reittiä ja nyt ollaan sitten tämmöisellä valtatiellä. Yö se tulee nopia. Kysymys kuuluu, jatketaanko tuosta vai mennäänkö sittenkin tuosta? Joo, enpä tänne lähtiessä tiennyt, että täällä kun lukee näin paljon näitä kelekkauria. Mäkin vaan kartassa katsoin, että tässä on jotakin kesäpolokuja ja varauduin hiihtelee umpista. Tässä en kyllä ihan kauheasti suunnitellut tai tutkinut karttoja tänne lähtiessä, että tuossa vasta toisena, toisessa päivänä. Päätin, että lähenkin tänne. Joo, ei mulla ollut sen kummempaa suunnitelmaa oikeastaan tähän alakoon, kun että hiihellään tänne ja vietetään joku päivä erää elämää. Ja yllättävän kylmältä tuntuu tämä keli. Mä en tiedä, että paljonko tässä on nyt vaan sitä, että ei ole vielä tottunut tähän, vai onko täällä oikeasti vaan pakkasta. Naamakarvotus on kyllä sitä mieltä, että liikutaan jossakin 15 kieppeillä.
ai, ai. Uuden vuoden hampparit. Vähän tuo savuttaa sisään. Puskee savua tonne tarpialle. Ei ole ehkä ihan tuo nuotio ja kankaa asemointi kaikkein optimaalisin. Sen verran tulee savu, että joku saattaisi luulla, että täällä on sytytetty mehtapalo. Joo, enää ei voi sanoa, että olisi kauhean lämmin. Annoin tuo nuotionkin tuossa jo hiipua. On kyllä semmonen, että kaikki mahdollinen ja mahotonkin niin vaan jäätyy. Äsken piti hammastahanakin imeeskelemällä imeeskellä ulos sieltä tuupista. Tulee kyllä yksi kylmimmistä öistä, mitä on vaelluksella viettänyt ilman telttaa. Mä oon tässä nyt suunnistamassa kohti rautuojaa autiotuppaa. On ollut kyllä vaan todella hiasta tämä päivä. Mäkin nousin vasta sitten, kun aamu oli jo sarastanut oikeat talvivailta ja tähän herää ennen kuin kukko laulaa, että saa hyödynnettyä kaiken päivän vala. Mä eikä nukkuu niivelekoja pois, voi että oli makia. Mutta olin paha liikkeellä kuitenkin minäkin ennen auringon nousua. Se kun ei ole vieläkään noussut. Tämä on varmaan nukuu vielä tässä jossakin metään puolella. Ja huomenna sitten hiihtele tuvalle sulattelleen kamppeet. Täällä on kyllä melkein kaikki jäässä. Sormet jäässä, kamera jäässä. Kokaakola tölökki räjähti reppuun. Ketsuppi ei tule purkista ulos kuin lusikalla kauhomalla. Mutta voi, että näitä kirkkaita säitä täällä. Tähtiä alkaa jo syttyä tuonne. Että pieniä ne on meikän murheet. Ah, kiokaatu. Se se on kyllä ärsyttävä. Osa ylös sieltä. Sen verran on nyt jo noussut ylöspäin, että laikaa näkyä tunturi koivikkoa ja havupuut vähenee. Tota läpimiessä ei kyllä hirviästi ole enää mulla hajua, että missä mä tarkalleen on tällä hetkellä menossa. Mutta jos veikata pitäisi, niin sanoisin, että rautuajan tuvalle on semmonen kolme kilometriä matka. Tarkoittaa käytännössä semmoista reilun kahden tunnin hiihtoa. Mä tajan jättää sen huomiselle ja 
Pistän leirin tänne jonnekin pystyy. Ihan komiasti jo lunta puissa ja olisi kyllä makia, jos revontuleet vielä tulisi. On niin kirkastuva taivas. Nätti jääkerros alkaa olla kaikissa mun varusteissa. Niin kauhean hyvää kuvaa tuu tuommoisella linssillä. Voi että on ihana kohta taas sun loutua tonne makkuun Minä sanon tässä vaiheessa kyllä vaan, että hyvää yötä. Jään ähräämään näiden makkupussien kanssa. Se on jääkuori vaihtunut tänne lumipeitteeseen. Pitää tästä nyt sitten tässä valaakiessa maalimassa niin pakata vaan rompeet kassaan ja lähteä etsimään sitä autiotuppaa. Sen ei pitäisi tosiaan hirmu kaukana olla, mutta joka suunta näyttää ihan samaa. Ajattelin, että mä tästä nyt se hiihtelen pikkusen ylemmäs tuonne, jos sieltä näkisi vähän paremmin, että missä kohtaa tätä tunturin rinnettä minä on menossa. Ja sitten näkisi ehkä se rautu ojaa jossakin kohtaa. Sitä seuraamalla mun pitäisi sitten löytää se tupaakin. Se tupaa tulee ehkä jonnekin tuonne. Katso, että mistä kohtaa sitä lähtis alas. Yllättävän hyvä hankikanto on täällä tunturissa. Mutta tuonne ylös, niin kun kahtoo, niin ei sinne oikeastaan näe. Siellä ei ole mitkään kauhean hyvää kiliä. Jospa tuu huomiseksi parannis. Niin ajattelin nimittäin lähtä huomenna tuohon suuntaan. No niin, tämän täytyy olla nyt rautuoja. Eli seuraan nyt tätä vaan, niin pitäisi törmätä siihen tuppaan. Elää me sinne puihin! No ei mennyt onneksi. Hämärä tulee ja vieläkään ei tuppaa näy. Meleko varmaan on, että hiihi jo ohi. Niin lähin nyt sitten takaisin omia jälkiä. Ja toivon, että pääsen semmoiseen paikkaan, missä kuvittelisi olevani kartalla. Toivon mukaan ennen kuin kokonaan pimiä. Tämän päivän piti olla lyhyt ja helppo, mutta kuinka taas kävikään? Mihin sinä menisit, jos olisit pieni autiotu? Aletaan kohta olla siinä pisteessä, että sitä tuppaa ei löydy kuin tuurilla tai kepsillä. Jätiin joku aika sitten ahkion tuonne takemmaksi, että olisi vähän nopeampi etsiä tässä. On kiertänyt semmoista kehää ja yritän paikantaa sitä tupaa ja yritän paikantaa sitä ojaa, näin löydä sitäkään ennen. 
En tiedä, olikohan tämä virhe. Mulla on nyt hukassa sekä tupa, että kohta varmaan ahkiokin. Kaverit, ootte pikkusen mun ladulla nyt. Tää ei se mitään. Kyllä me tänne sovit. Hienoja. No niin, ahkio ainakin löytyy. Niin se tuli aika turvautua tähän kapulla. Joo. En oo hiihtänyt liian pitkälle. Mun pitää siitä vielä puolitoista kilometriä eteenpäin nimittäin. No on se kumma, että sitä tuppaa ei täältä löydy. Siis tämä on aivan ihmeellistä, miten suunnistaessa aina tulukihtee karttaa liian optimistisesti. No, lähdetään nyt sitten suksimaan. Siinä mennään nyt se oikea rautuoja. Kaks ottaa kuuskytä metriä tuolla. Kohta. Siinä se on. Ei ollut kyllä helppo löytää, vaikka on täällä kerran aikaisemmin jopa käynyt. Rautuu jo. Voitta mukava olla täällä lämpimässä tuvassa nyt. Melko paljon sai lappaa halakoa tuonne pieneen kamiinaan. Täälläkään ei ole tuota yli kahteen kuukauteen käynyt ketään muuta ainakaan vieraskirjan perusteella. Ihana kyllä saa kaikki kamppeet sulatettua ja kuivatettua. Alun perin ajattelin, että tämä on tämmöinen heleppo päivä pari kilometriä vaan hiihetään ja tullaan tuolle ja saa olla sitten rauhassa ja Pitää lommaa, mutta... <tos> Eipä se tupa löytynyt ihan niin helposti, mitä kuvitteli. Vähän hävettääkin. Että eihän se ollut se ensimmäinen jokikka, minkä löysin, niin ei se ollut koko rautuojaa siinä. No, huomenna tästä sitten ajattelin suunnata kohti Hannukurua. Siellä olisi kuitenkin sitten Lopussa ottelemassa sauna. Muutamat kaverithan mulla on täällä kans hiihtämässä tällä hetkellä tuota reittiä. Että... Saa nähdä törmätäänkö. Tarkoitus on yhteisellä kyvillä sitten lähtiä hetaasta pois. Tuossa montako päivää siihen nyt onkaan aika. Jos tänään on toinen. On tässä kolme neljä päivää vielä jäljellä sitten. Yritän nyt sivakoja sinne Hannukurruun. Vauhti vaan on semmonen, että mä luulen, että mä oon perillä vasta ensi vuonna. Mä luulen, että tuolla tunturissa on aika mielenkiintoinen keli. Ihan niinku täällä tuulisi. Tuolta näyttäisi eteessä päin. Onneksi täällä on myös hanki kantaa sitten ja niin vähän nopeampi hiihtää. Mutta ikävä oli kyllä tuossa kun nousi tänne ylös, niin 
Ikihän siinä tuli. Nyt se sitten kastautuu. Kastautuu kun kostautuu täällä. Lisää tuulee. Saunaan kun pääsisi. No, keli on vähän leppynyt tässä ja enää ei pitäisi olla kauhean montaa kilometriä. Eiköhän sitä tässä vielä illan päälle istuta löydyssä. No niin, saavuin nyt tähän vaellusreitille tässä Pahakurun kohdalla. Hannu Kuru 2. Hieno savu aromia alkaa tuntua. Siellä on varmaan sauna lämpimänä. Hannu Kuru. Ja nuo sukset. Minä tunnistaisin missä vaan. Mari on täällä. Ja sitten saunoma. No niin. Seuraava homma on löytää mun ahkio. Johonkin tuohon minä se eilen illalla jätin. Joo, kerrankin on minäkin ihmisten aikoihin liikkeelle. Siitä on kyllä ihan vaan kiittäminen sitä, että Marilla oli herätyskello soimassa. No, Mari lähti kaverinsa kanssa tuosta eri suuntaan omalle autolle Ja minä käsin nokaan kohti pohjoista ja hettaa. Tuossa oli tuolla myös toinen mun kaveriporukka. Ja ne lähti hiihtään tänne minun autoa kohti. Toivovat sieltä kyytiä. Mutta olivat sen verran Tehokkaampia aamulla, että mä saan nyt kerrankin hiihellä valaamista latua. Katsotaan saanko mä niitä kiinni. Joo, sain ne kiinni vähän nopeammin kuin ajattelin. Mä vielä eilen sanoin, että elekää menkö tästä mistä minä tulin. Tämä ei ollut hyvää reitti. No, täällä ollaan nyt kaikki taas. So how many times have you fallen over? This was the first when you just saw me. <laughs> this was so stupid. I went face first into the snow and in that moment Nico comes. <laughs> <laughs> and it was really like I it was a good catch actually. Yritän tulla, mutta en en pääse kuin vajoan. Pakko jättää tämä kamera pois. Enpä muista milloin on viimeksi vaeltanut ryhmän kanssa. No, tässä on kyllä sekin hyvä puoli nyt, että kun tuo pari päivää satanut tätä uutta lunta, niin on monta ladua vajaa. Jos muuten tiedätte sormikkaat, jotka kestää enemmän kuin yhden hiihtoreissun, niin saa vinkata. Tämän takia mulla tuli ihan paleltumat tuohon sormen päihin. Toinen syy tietysti se, että kuvasin vähän liian innokkaasti siellä tunturin tuiskussa.
Oh, but look at them, they're so cute. They look exactly the same. This Ali has like three shirt up. Näettekö päivää se saattaa lunta putki? Kattokaa kuinka paljon täällä on lunta. Ja uskokaa huviksenne. Kyllä mulla on sukset jossakin tuolla allalla. Älytä. Kyllä lumisin kuru, mitä on ikinä hiihtänyt. Mutta en näe pari kilometriä tuolla. No niin, se on se nyt sitten se reissun viimeinen aamu. Tänään enää pitää lipsutella tonne hettaan. Siinä on muutama kyltti. Siellä on hetta 7, hetta 12, hetta 23. Kyllä mä luulen, että me tulla seiskalla mennään. Ja onneksi tästä lähtee nyt lievästi tuore keleikka ja lääki, niin on vähän helpompi hiihtää kuin eilen. Aivan todella kovaan tempun teki kyllä porukka tuossa. Veti sitä kurua siellä. Oli ehkä lumisin päivä, mitä on itse koskaan hiihtänyt. Ja minä olin aika lailla siellä jälkijoukoissa. Tappelin ahkio ja kameran kanssa. Mutta eipä se pitää tässä pakkailla vaan tuo ahkio ja lähteä hiihtelemään. No niin, ympyrää sulukeuttu. On takaisin Onnosjärven jäällä. On se kyllä. Viime vuonna lähin reissu ja nyt te tuun takaisin. Oli kyllä tällä vaelluksella joka päivä ihan erilainen. Sai hiihtää yksinään ja sai hiihtää kavereen kanssa. Vaikka tykkäänkin edelleen yksi vaeltamisesta ehkä kaikkein eniten, niin kyllä siinä porukallakin menossa niin on puolensa. Mutta oli sitten liikkeellä yksinään tai porukassa, niin silti täällä ei ole kettä, joka nauras mun puujalakavitseille. No, kiitoksia kavereille ja kiitoksia yleisölle, ketä siellä vielä on ruun takana. Katellaan kun nähdään. 
Ai että on ihana taas sulloutua tänne makkuupussien sisään. Oho, valo putosi. Siis tämä on hirveän vaikeata tämä äärääminen näiden kameroihin kanssa ja valojen ja kaikki. Ai että on taas ihana. Missä minun pääkin on? Katsotaan nostettua, katsotaan ringless purkilla tätä kameraa vähän se kuakulumaan. Nursaa se on, nursaa se on ja jää se ja ties mitään. Pidettä kun vettää suonta. Noniin, menipä tuossa. Ja valo on putoaa, totta kai. Koska ei mikään voi toimia. Toiseen suuntaan olis se huoltaura. Selitä vaan. Tää on puolta. Voisi olla, että käjeet loppuu kesken, kun sä et ole uusi. No, anyway. Sormet jäässä, kamera jäässä. Kokaapullo, kokaapullo. Kokaankolaa tölökki piti sanoa. Uh, no kun kyllä ihan... Niin että kuka syyttää kättä tuo. Liian painava kamera. Ja jos joku siellä päässä ruutua kuvitteli, että minä olen joku kova meniä mukaan, niin voi kauhiaa tää touhuu hiasta.